ஹாய் குட் ஆஃப்டர்நூன் டு ஆல் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் கிளாஸ் பாலிட்டி ஒன் நேற்று வந்து என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் அவங்கள பற்றியெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இன்னைக்கு பாலிட்டி கிளாஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் கிளாஸ் டூ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராவர் பிளங்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பேட்ரியாட்டிசம் இஸ் அ பெர்மனன்ட் டெடிகேஷன் டு யுவர் கண்ட்ரி ஓகே பேட்ரியாட்டிசம்னா என்னது நாட்டுப்பற்று நாட்டுப்பற்று அப்படின்ற ஒண்ணு வந்து கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னாலே நம்ம வந்து நம்ம கண்ட்ரிக்கு நம்ம செய் பர்ஃபெக்டா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து நமக்கு இருக்கும் சரியா நாட்டுப்பற்று எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த இப்ப வந்து கண்ட இடத்துல குப்பை போடாம இருக்குது அது கூட ஒரு நாட்டுப்பட்டு தான் நம்ம நாட்டை காப்பாத்துறது தான் சரியா அது நம்மளோட வேலை கிடையாது எங்க வேணா போடுவோம் அப்படின்றது இல்லாம கரெக்டா அதை டஸ்ட்பின் வச்சிருப்பாங்க அங்க போய் போடுவோம் அப்படின்றது வந்து அதுவுமே ஒரு சின்ன சின்ன நாட்டுப்பட்டு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் எல்லாம் செய்யறதே நம்ம கண்ட்ரிக்கு நம்ம செய்யற நல்லது தான் ஓகேவா இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பாலிடி கிளாஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கான ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கு நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு எயிட் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்ற நம்பருக்கு கால் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க போத் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் இருக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா அவங்க கிட்ட கிளியர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இதுல வந்து பவானி டூ ஜீரோ டூ த்ரீ அப்படின்ற கோடை வந்து நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் தருவாங்க ஓகேவா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டிஎன்பிஎஸ்சி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான பாலிட்டி கிளாஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் நம்ம வந்து முன்னாடியே என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா பிரஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் அவங்களோட ஆர்டிகல்ஸ் அதுலேயே நம்ம வந்து சில ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் இப்போ வந்து ஃபுல்லா ஆர்டிகல்ஸ் மட்டும் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஆர்டிகல்ஸ் பார்ப்போம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல வந்து ஆரம்பிக்கும் போது டுவெண்ட்டி டூ பார்ட்ஸ் இருந்துச்சு எயிட் ஷெட்யூல்ஸ் இருந்துச்சு அந் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு பட் நவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல வந்து த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருக்கு 12 ஷெட்யூல்ஸ் இருக்கு ஓகேவா இப்ப இருக்கிறதுல டுவெல் ஷெட்யூல்ஸ் வந்து இருக்கு ஓகே இதுல வந்து ஆர்டிகல்ஸ்னா என்னது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்னா என்னது இந்தியன் அரசியலமைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்திய அரசியலமைப்புல முன்னாடி காலத்துல அந்த மாதிரி இல்லாததுனாலதான் பிரிட்டிஷ்காரவங்க வந்து ஈஸியா நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ள வந்து நம்மளை ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அம்பேத்கர் எல்லாரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்தந்த நாட்டில் இருக்க கான்ஸ்டியூஷன்லாம் எடுத்து ஒரு நம்மளுக்கு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றத ஃப்ரேம் பண்ணாரு யாரு அப்படின்னா டாக்டர் அம்பேத்கர் ஓகேவா டாக்டர் அம்பேத்கர்ன்றவர் தான் அந்த கான்ஸ்டியூஷனை ரெடி பண்ணார் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த ஆர்டிகல்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் பார்ட்ஸ் ஷெட்யூல்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் புக்கா வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சாச்சு அந்த கான்ஸ்டியூஷன் படி தான் அடுத்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அதாவது நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில இருந்து ரிபப்ளிக் டே நம்ம கொண்டாடுறோம்ல ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிக்கு அப்புறம் இருந்து அந்த ஆர்டிகல் ஷெட்யூல்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்தியா கண்ட்ரி ஹோல் கண்ட்ரியே ரன் ஆகுது அந்த லா தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஓகேவா அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் ஆர்டிகல் ஒன் வந்து டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்னது அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவோட நேம் அதோட நேமு ஃபர்ஸ்ட் பாரத் அந்த மாதிரி இருந்ததை இந்தியா நேம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம்ல அந்த நம்ம நாட்டோட நேம் அண்டு அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் அதோட பரப்பளவு நம்ம இந்தியாவோட பரப்பளவு எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறது தான் இந்த ஆர்டிகல் ஒன் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா ஓகேவா அதை பத்தின டீடெயில்ஸ் இருக்கதா அந்த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிகல் டூ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஸ்டேட்ஸ் அதாவது இப்ப வேற நாட்டோட இருக்கு அப்படின்னா இப்ப நம்ம இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒன்னா தனித்தனியாதான் இருந்துச்சு முன்னாடி ஒன்னா இருந்துச்சு அப்புறம் தனித்தனியாச்சு மறுபடியும் ஒன்னா ஆக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு கவர்மெண்ட் டூ சேர்ந்து முடிவு பண்ணுவாங்கல்ல முடிவு பண்ணி அந்த ஸ்டேட் நம்மளோட சேர்ப்பாங்கல்ல அதுதான் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஸ்டேட்ஸ் ஓகேவா வேற ஒரு கண்ட்ரிய நம்ம கண்ட்ரியோட இணைச்சுக்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஸ்டேட்ஸ் ஆர்டிகல் டூல இருக்கும் ஆர்டிகல் த்ரீ அப்படின்னா ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் இப்ப நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளேயே இந்தியாக்குள்ளேயே நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும் இந்தியாக்குள்ளேயே இப்ப என்னென்ன தமிழ்நாடு இருக்கு கேரளா இருக்கு தெலுங்கானா இருக்கு ஹைதராபாத் இருக்கு ஆந்திர பிரதேஷ் இருக்கு அந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆந்திர பிரதேஷ் அந்த தெலுங்கானா வச்சுக்கோங்க
அதுபடி வச்சிருந்தோம் அந்த ஆர்டிக்கலுக்கு போகாம ஆர்டிக்கல் ஃபோர்ல என்ன சொல்லுதோ அந்த ஆர்டிக்கலை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதா இந்த ஆர்டிக்கல் ஃபோர் அப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா அதாவது யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இந்த டெரிட்டரி இது பாக்குறது தான் இந்த ஃபோர் ஆர்டிகல்ஸுமே சொல்லியிருக்கோம் ஆர்டிகல் ஒன்னு என்னது அப்படின்னா அதோட நேமும் பவுண்டரிஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்றது ஆர்டிகல் டூ என்னது அப்படின்னா வேற ஏதாவது கண்ட்ரில இருக்கிறத நம்ம கண்ட்ரியோட ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட்டா கன்வெர்ட் பண்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்கிம கூட அந்த மாதிரி தான் நம்ம இதுல கொண்டு வந்திருந்தாங்க எந்த ஸ்டேட் அப்படின்னா சிக்கிம் அடுத்த ஆர்டிகல் த்ரீல நம்ம நாட்டுக்குள்ள இருக்க ஸ்டேட்டையே ஸ்பிளிட் பண்றது ஜாயின் பண்றது அது எல்லாமே இந்த ஆல்ட்ரேஷன்ஸ்ல தான் நடக்கும் இது ரெண்டுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஆர்டிகல் ஃபோரை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேவா இப்ப இந்த நாலு ஆர்டிகலும் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல்ஸ் போகுமா ஓகே இதெல்லாம் நம்ம வந்து பாலிட்டி ஆர்டிகல்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சு படிக்காம இது நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய ஜென்ரலான விஷயம் அப்படின்னு நினைச்சு படிச்சோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் நமக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிகல் ஃபைவ்ல இருந்து லெவன் வரையும் ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் ஃபைவ் டு லெவன் ஃபைவ் டு லெவன் வந்து எதை சொல்லுது அப்படின்னா சிட்டிசன்ஷிப் அதாவது குடியுரிமையை பத்தி பேசுறதா இந்த ஆர்டிகல் ஃபைவ் டு லெவன் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ்ல ஒரு ஆக்ட் வந்திருக்கும் அது குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல குடியுரிமை சட்டம் ஒண்ணு போட்டிருப்பாங்க சரியா அந்த ஆர்டிகல் படி இதெல்லாமே பிரிச்சிருப்பாங்க ஆர்டிகல் ஃபைவ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டொமிசல் ஆஃப் இந்தியா அதாவது குடியுரிமை இப்ப நம்ம இந்தியால இருக்கணும் அப்படின்னா இந்தியால சிட்டிசன்ஷிப் அமெரிக்கா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப நம்ம இந்தியா கண்ட்ரிலேயே கண்ட்ரியும் இருக்கு அதாவது நேஷனும் இருக்கு ஸ்டேட்டும் இருக்கு சரியா நேஷனும் இருக்கு ஸ்டேட்டும் இருக்கு இதே மாதிரிதான் அமெரிக்காலையும் நேஷனும் இருக்கும் ஸ்டேட் இருக்கும் ஆனா அவங்களுக்குலாம் டியூயல் சிட்டிசன்ஷிப் அதாவது இரட்டை இரட்டை இந்த குடியாட்சி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு டியூயல் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுத்திருப்பாங்க பட் நம்ம இந்தியால வந்து நேஷனா இருந்தாலும் ஸ்டேட்டா இரு இருந்துச்சு இருக்கு இருந்தாலுமே நம்ம வந்து இது என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் நம்ம வந்து இந்தியன் நீங்க யாரு இந்தியன் ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் தான் நம்மளுக்கு டியூயல் சிட்டிசன்ஷிப் நம்மளுக்கு கிடையாது பட் அமெரிக்கால டியூயல் சிட்டிசன்ஷிப் தான் ஃபாலோ பண்றாங்க ஓகேவா ஆர்டிகல் ஃபைவ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா டோமிசைல் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்தியால குடியுரிமை எப்படி வாங்குறது அப்படின்னா ஒண்ணு நம்ம இந்தியாலேயே பிறந்திருக்கணும் சரியா இல்லைன்னா நம்ம தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா யாராவது இந்தியால இருந்திருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து டொமிசைல் ஆஃப் இந்தியா நம்ம இந்தியால வாழ்றதுக்கு குடியுரிமை பெறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டிகல் ஃபைவ் சொல்லுது நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிகல் சிக்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மைக்ரேட்டட் டு இந்தியா வேற ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரில இருந்து வந்து இல்லை நான் இந்தியால வந்து இனிமேல் வாழ்றேன் இனிமேல் நான் இந்தியாலேயே இருந்துக்கிறேன் எனக்கு ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறோம்ல அந்த அது வந்து எல்லாம் பாக்குறது எந்த ஆர்டிகல் அப்படின்னா ஆர்டிகல் சிக்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஆர்டிகல் அந்த நம்ம குடியுரிமை வாங்குறதுக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடில இருந்தே நம்ம இங் இங்க இந்தியாலேயே சர்வை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் செவன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மைக்ரேட்டட் டு பாகிஸ்தான் இப்ப எனக்கு இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் வேணாம் நான் பாகிஸ்தானுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி டெர்மினேட் பண்ணிட்டு பாகிஸ்தானுக்கு மைக்ரேட் ஆகிறது தான் இந்த ஆர்டிகல் செவன் மைக்ரேட்டட் டு பாகிஸ்தான் ஆர்டிகல் எயிட் வந்து ஓசிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்ப வந்து ஓசிஏ அப்படின்னா நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே இந்தியா தான் பட் நம்ம வந்து இந்த இந்தியா வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி ஷிட் வேற ஊர்ல சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கியிருப்போம் ஆனா நம்ம மறுபடியும் இந்தியாவுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்காது ஓட்டு போட முடியாது இடம் வாங்க முடியாது பட் நம்ம இந்தியால வந்து வாழ்ந்துக்கலாம் தங்கிக்கலாம் வேலை பார்த்துக்கலாம் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்து இந்த ஓசிஐ அப்ப சிட்டிசன்ஷிப் பத்தி உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் இதெல்லாம் அக்யூஷன் அடுத்த டெர்மினேஷன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எந்தெந்த முறையில வந்து இந்த சிட்டிசன்ஷிப்ப நம்ம இழக்குறோம் அப்படின்றத லாஸ் ஆஃப் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் என்னன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரினன்சியேஷன் டெர்மினேஷன் டெப்ரிவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெனன்சியேஷன்னா என்னதுன்னா நம்ம நான் சொன்னேன்ல மைக்ரேட்டர் டு பாகிஸ்தான்னா தானா வாலண்டியரா போய் எனக்கு இந்த இது வேணாம் எனக்கு இங்க இந்தியால நான் வாழல நான் வந்து வேற கண்ட்ரிக்கு போக போறேன் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்ல அப்ளை பண்ணி ப்ராப்பரா போறதுதான் இந்த ரெனன்சியேஷன் டெர்மினேஷன் அப்படின்னா ப்ராப்பரா செய்யாம ப்ராப்பரா போகல
இந்த சிட்டிசன் படத்துல எல்லாம் பாத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சொல்லுவாங்க உங்களோட சிட்டிசன்ஷிப் வந்து கேன்சல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இல்லீகலா எந்தாவது ஒரு வேலை பாத்துருந்தோம் அப்படின்னா இந்த டெப்ரிவேஷன் அண்டர்ல தான் வரும் அப்ப அது லாஸ் ஆஃப் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் மூலியமா தான் இருக்கும் இந்த டெப்ரிவேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் சிட்டிசன்ஸ் அந்த படத்தை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுதான் இந்த டெப்ரிவேஷனுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா இப்ப சிட்டிசன்ஷிப்ப பத்தி உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் இது வந்து பார்ட் டூல கொண்டு வந்திருப்பாங்க இதுக்கு ஆக்ட் என்ன அப்படின்னா நைன்டீன் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னா அடிப்படை உரிமைகள் இந்த உரிமையை வந்து யாருனால எது எல்லாருக்குமே இருக்க உரிமை ஏழை பணக்காரன் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது எல்லாருக்குமே இருக்க உரிமை இது யார் நினைச்சாலுமே நம்மளுக்கு தடுக்க முடியாது அந்த ஆர்டிகல் வந்து ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீனை தான் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுல ஃபோர்டீன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் லா சட்டத்துக்கு முன் அனைவரும் சமம் இதை தான் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க ஆல் ஆர் ஈக்குவல் பிஃபோர் லா நீ வந்து இப்ப கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் நடக்குது நீ ஏழா அதனால உனக்கு நான் இந்த தீர்ப்பு சொல்றேன் பணக்காரா அதனால உனக்கு இந்த தீர்ப்பு சொல்றேன் அப்படின்றது கிடையாது நீ சின்ன போஸ்டிங்ல இருக்க நீ பெரிய போஸ்டிங்ல இருக்க அந்த மாதிரி பார்ஷியாலிட்டியே கிடையாது சட்டம் முன் அனைவரும் சமம் எல்லாத்துக்கும் தப்புனா ஓ மேல தப்புனா உனக்கு தண்ணே ஓ மேல தப்புனா உனக்கு தண்ணே அந்த இதுதான் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றது ஆர்டிகல் போர்டீன் அதனால இந்த ஆர்டிகல் போர்டீன் ரொம்ப முக்கியமான ஆர்டிகல் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிகல் பிப்டீன் என்னது அப்படின்னா டிஸ்கிரிமினேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ரேஸ் செக்ஸ் ரிலிஜியன் கலர் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னா இந்த கொடுமை இந்த டிஸ்கிரிமினே பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவங்கள வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒதுக்குவோம்ல அதுதான் நீங்க வந்து இந்த கேஸ்ட் இந்த ரிலிஜியனு இப்படி கலர்ல இருக்கீங்க நீ ஒரு கேர்ள் பாய் இந்த மாதிரி சொல்லி அவங்கள ஒதுக்க கூடாது அப்படின்ற ஆர்டிகல் என்னன்னா ஆர்டிகல் பிப்டீன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் என்னது அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சரியா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாத்துக்கும் இப்ப ரிசர்வேஷன் எல்லாம் வேற கொடுக்குறோம் லேடிஸுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் பெண்கள் வந்து அதிகமா வேலைக்கு வரணும் அப்படின்றதுக்காக எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ல ரிசர்வேஷன் அதிகமா இருக்கு பார்ஷியாலிட்டி பார்க்காம எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா இப்போ ஒரு எக்ஸாம் எல்லாம் நம்ம கிளியர் பண்றோம் அப்படின்னா ஜென்ஸுக்கு எப்படி வேலை போடுறாங்களோ அதே மாதிரிதான் லேடிஸ்க்கு அந்த மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு எங்க வேணா வேலை பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ரீடம் நம்மளுக்கு இருக்கு பார்ஷியாலிட்டி பார்க்காம எங்க ஜென்ஸ் லேடிஸ் அந்த பார்ஷியாலிட்டியும் இல்லாம எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா தான் இருக்கு இது வந்து எந்த ஆர்டிகல் அப்படின்னா ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் படி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஒன்னா தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிகல் செவன்டீன் ஆர்டிகல் செவன்டீன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி அதாவது தீண்டாமை ஒரு பாவ செயல் சொல்லுவோம்ல அதுதான் அதை வந்து தடுக்கிறது எது அப்படின்னா இந்த ஆர்டிகல் செவன்டீன் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிகல் எயிட்டீன்ஸ் அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் இப்ப வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருவாங்க அப்படின்னா பேருக்கு முன்னாடி பின்னாடி பட்டம் வச்சுக்கிருவாங்க அந்த மாதிரி பட்டம் எல்லாம் வைக்க கூடாது அப்படின்றது எந்த ஆர்டிகல் அப்படின்னா ஆர்டிகல் எயிட்டீன் ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அதாவது அடிப்படை உரிமைகள் சிட்டிசன்ஷிப் வந்து குடியுரிமை ஆனா இது வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கண்டிப்பா வந்து இது யாரு இருந்தாலும் இல்லாட்டி வந்து இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பிரசிடென்ட் சொல்லி எமர்ஜென்சி அப்ப மட்டும்தான் டெர்மினேட் ஆகும் மத்த நேரத்துல தான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து யாருனாலையும் அபாலிஷ் பண்ணவே முடியாது இது எல்லா நேரத்துலயும் எல்லாருக்குமே சம்தா சரியா ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டிகல்ஸ்ல ஒரு இது தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அந்த புக்ல வந்து ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கும் பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஷெடியூல்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆர்டிகல்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூனியன் டெரிட்டரி பத்தி முத நாள் ஆர்டிகல் நெக்ஸ்ட் சிட்டிசன்ஷிப் பத்தி ஃபைவ் டு லெவன்ல பாத்திருக்கோம் அகேஷன் பார்த்தோம் டெர்மினேஷன் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல ஒரு அஞ்சு ஆர்டிகல்ஸ் பாத்திருக்கோம் ஓகேவா ஓகே நாளைக்கு கிளாஸ்ல மத்த ஆர்டிகல்ஸ் பார்ப்போம் ஓகே நாளைக்கு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்னா என்ன டிபிஎஸ்பினா என்ன அந்த மாதிரி ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் நாளைக்கு பார்ப்போம் ஓகேவா டிஎன்பிஎஸ்சி ஆன்லைன் கிளாஸஸ்க்கான பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு அவைலபிளா இருக்கு எயிட் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர்ன்ற நம்பருக்கு கால் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் டீடைல்ஸ் ஏதாவது வேணும் டவுட் ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ